Hoje eu vou te contar como o Jaime, meu filho mais velho, conseguiu a certificação de conclusão do ensino médio fazendo homeschooling. Então eu vou te mostrar como você pode fazer esse documento que é chamado de apostilamento de ar. Primeiro, a gente precisa entender para que serve essa certificação. No caso do Jaime, especificamente, ele precisava da certificação de conclusão do ensino médio para conseguir fazer a conclusão do curso técnico que ele está fazendo no Senai. Mas a maioria das pessoas se preocupa em ter esse certificado para poder ingressar no ensino superior. No caso do Jaime, a multinacional em que ele está fazendo estágio no momento requereu dele um certificado de conclusão do ensino médio, porque já estão querendo efetivá-lo no mês que vem. E agora eu vou contar para você quais foram as etapas que a gente teve que seguir para conseguir esse documento. E o primeiro passo foi a gente procurar uma instituição de ensino que pudesse fornecer para a gente essa certificação. Então a gente encontrou a Clonlar School, que fica situada ali no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Então o Jaime precisou completar os créditos das disciplinas, que nada mais são que as horas de estudo. Então a Clonlar emitiu para a gente um certificado de conclusão do ensino médio, como você pode ver aqui. O próximo passo foi requerer para a Clonlar realizar para a gente o apostilamento de AIA, ou simplesmente a apostila de AIA. Para isso, eles cobraram da gente 100 dólares para fazer todo esse processo e então enviaram para a gente esse documento, como você pode ver aqui. Esse documento faz com que a conclusão do High School que o Jaime fez nos Estados Unidos tenha equivalência para o ensino médio aqui no Brasil. Só que essa apostila de AIA não vai servir para a gente entregar diretamente para uma universidade ou um curso técnico porque ele está em inglês. Então a gente precisa submeter ele primeiro à diretoria de ensino mais próxima de casa, que no nosso caso ela fica na zona oeste da cidade de São Paulo. E pode ser que os documentos que eu vou mostrar para você agora não sejam iguais dentro da cidade ou do estado da região que você estiver. Mas como você pode ver aqui, o que a gente precisou simplesmente um comprovante de residência, o RG do Jaime, o histórico escolar com o certificado de conclusão. Aqui no caso, a Clonlara não emitiu propriamente um histórico escolar porque as disciplinas estavam distribuídas ao longo dos anos temporais e não dos anos estudantis, mas a diretoria de ensino aceitou. E um documento que é mais complexo é a tradução juramentada, porque precisa ter uma pessoa que esteja autorizada a fazer essa tradução, mas na nossa diretoria de ensino não precisamos fazer isso, porque a nossa diretora conseguiu fazer a leitura do texto em inglês. Mas se, por exemplo, a conclusão do curso tivesse sido feita numa língua muito complexa, muito provavelmente precisaria ser pago esse tradutor juramentado que deve estar, pelo menos aqui em São Paulo, algo em torno de 500 reais. Isso quer dizer que o custo para a gente conseguir esse certificado foi de graça. Na verdade, custou somente a autenticação, que algumas pessoas dizem que nem é obrigatório. E a gente precisou de uns 30 dias para esperar a diretoria de ensino emitir para nós esse certificado que o Jaime já levou para o curso técnico e também para a empresa onde ele trabalha. E elas aceitaram essa documentação. Então foi dessa maneira que nós conseguimos fazer com que o Jaime, o nosso filho mais velho, conseguisse a certificação de estudos fazendo homeschooling. Agora, se você gostaria de conseguir essa certificação de estudos de uma maneira mais prática e barata, então você poderia também realizar a prova do ensejo. E se você gostaria de saber como você pode fazer essa prova, então a gente já gravou um vídeo a respeito desse assunto que você pode dar uma olhada aqui e a gente se vê então nos próximos conteúdos. Falou!